Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Khalaq al-insana min alaq Iqra' wa rabbuka al-akram Alladhi allama bil qalam An anasin radiyallahu ta'ala anhu Qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim प्रिय दर्शक श्रोता आज के अपन सम्मुखे जो विषय आलोचना करब ता हे दिन शिक्षार गुरुत्व दिन शिक्षार गुरुत्व अपरिसीम जा संक्षिप्त समय बोझानो सम्भव नई तथापि तो हमें चेष्टा करब संक्षिप्त समय मध्य दिन शिक्षार एक गुरुत्व अपन सम्मुखे आलोचना करार आल्ला तला जदि तौफिक दान करें अल्लाहम्मा अमिन अल्लाह रबुल आलमीन पृथ्वी से अनेक माखलुक सृष्टि कर मध्य मानव जति के अल्लाह तला श्रेष्ठत दान कर मानुष मानव जति के अशराफुल माखलुक हिसाब से उपाधि देवा अर्थात सृष्टिर सीराजीव मानुष हे सृष्टिर सीराजीव कंतु ता कि श्रेष्ठत लाभ करलो तर श्रेष्ठत लाभ कारणटा कि ये हमें जानते हैं आदिपिता आदम आलहीसलम आल्लाह तला जख ता सृष्टि करें से सृष्टि करार समय आल्लाह रबुल्ला आलमीन आदम आलहीसल्लम के जख सृष्टि करते चाहें अर्थात ये मानव जति के जख सृष्टि करते चाहें और फेरस्तर का परामर्श कर लें तक फेरस्तारा मानव जति के मानव जति के सृष्टि करार बेपारे ता अस्वीकृति जान तल्लाह रबुल आलमीन के बलन बोलें नाह नुसब बेहु बेहानिकुलक आल्लाह अपनार तस्बी पाठ करी अपनार पवित्रता और महामता वर्णना करी सूतरा मानव जति सृष्टि करियन ना तरा पृथिवीर बुके गए ता गए रक्त फसाद कर तरा द्वंद फसाद सृष्टि कर पृथिवीर बुके गए जेमनटा जिन जति कर तर देखे फेरस्तारा बोलें ए मानुष सृष्टि कर ले मानुषरा गए पृथ्वी से रक्तपात धरा तरा द्वंदर मध्य लिप्त थक आपनी मानव जति के सृष्टि करियन ना आल्ला रबुल आलमीन तर को परामर्श ना मेने आल्लाह तला निजे मानव जति आदम आलहीसल्लम के सृष्टि कर लें सृष्टि करार पर आल्लाह तला आदम आलहीसल्लम के सब किस ज्ञान दान करल सब किस नाम शिखिए दिलें एरपे आल्लाह तला फेरज तक डाक दिए बोलें फेरस्तारा तुमरा आदम आलहीसल्लम के तुम्हरा सेजदा करो तक फेरस्तारा से आदम आलहीसल्लम के सेजदा करार मध्यमे आदम आलहीसल्लम के फेरस्तर ऊपर आल्ला तला श्रेष्ठत दान करल एर एक कारण छो जो आदम आलहीसल्लम के आल्ला तला सकल किचुर ज्ञान दान कर सब किस ज्ञान आल्ला तला दान करार कारण आल्लाह तला ते तर सम्मान आदम आलहीसल्लम सम्मान फेरज तक दिए सेजदा कर सम्मानित उपस्थिति मानुष ज्ञान मध्यमे मानुष सठीक ज्ञान माध्यम ये पृथ्वी बुके सकल माखलुकत श्रेष्ठत लाभ कर आसन प्रिय नबी मुहम्मद सल्लाह आलिवसल्लम जख नबुअत लाभ करल प्रथम आल्लाह तला जे विषय की सम्पर्क कुरान मध्य सर्वप्रथम आयात नाजिल करल से हे शिक्षार गुरुत्व सम्पर्के आल्लाह रबुल आलमीन पृथ्वी तो अनेक गुरुतपूर्ण विषय रही है सालाद एक गुरुतपूर्ण विषय सीएम एक गुरुतपूर्ण विषय हज एक गुरुतपूर्ण विषय ए रकम अनेक गुरुतपूर्ण इबादत रही है क्योंकि आल्लाह रबुल आलमीन एगुलो सम्पर्क सर्वप्रथम वही नाजिल ना ना कर आल्लाह तला सर्वप्रथम शिक्षार बेपारे वही नाजिल कर हे नबी आपनी पढ़ु तुम्हारतिपालक ना जिन तुम्हें सृष्टि कर सम्मानित उपस्थिति सर्वप्रथम जो शिक्षार वही नाजिल करा हल एक इसलम एक हे परिपूर्ण धर्म ये धर्म भरे जा सब किच गुरुतपूर्ण विषय क्यों आल्लाह तला एत कि सब किस बद दिए शिक्षार बेपारे वही नाजिल कर द्वारा ये प्रमाण कर जो अवश्य शिक्षा जदि ना थे एक शिक्षित तो जति गठन होना एक सभ्य जति गठन होना ये असम्भव कारण जाहिलियतर जुगे जाहिलियतर जुग के मूर्खतार जुग के मोकबला करार जो अवश्य ज्ञान प्रयोजन ज्ञान छाड़ा मूर्खतार मोकबला करा सम्भव नये आल्लाह तला सर्वप्रथम जो हथियार मोहम्मद सल्लाह आलिहसल्लम के दिलें से हे ज्ञान हथियार जे ज्ञान हथियार दिए तुम्हें जाहिलियत के दूर कर सम्मानित उपस्थिति ज्ञान हे एम एक गुरुतपूर्ण जिन जा एक सभ्य जति गठने सब चाहते बसि भूमिका पालन कर जा एक 
শিক্ষিত জাতি একটা সভ্য জাতি গঠন করার ব্যাপারে যার কোনো বিকল্প নেই সম্মানিত উপস্থিতে আসুন এরপরে আমরা দেখি তাহলে শিক্ষার অবশ্যই একটা গুরুত্ব রয়েছে একটা তার মহত্ব রয়েছে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এর উপর যখন ওহি নাজিল করা হলো তখন সেই যুগে যারা বড় বড় পণ্ডিত ছিল যারা বড় বড় শিক্ষিত যারা নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে দাবি করত সম্ভ্রান্ত বলে দাবি করত তাদের এই সকল শিক্ষা যে মূলত শিক্ষা নয় এগুলো যে জাহিলিয়াত তা একেবারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহির মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে এটা আমরা সবাই জানি বর্তমান শিক্ষা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই বর্তমান আমাদের মাঝে দুই ধরনের শিক্ষা মৌলিকভাবে দুই ধরনের শিক্ষা আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা বা দিনি শিক্ষা আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে সেকুলার শিক্ষা বা জাগতিক শিক্ষা দিনি শিক্ষা এবং জাগতিক শিক্ষা এই দুইটা আমাদেরকে পার্থক্য করতে হবে সেই যুগে আল্লাহ নবী সাল্লামের উপর যখন ওহি নাজিল করা হয়েছিল তখন আবু জেহেল আবুল আহাব উদ্বা সাইবা যারা বড় বড় পণ্ডিত ছিল কবি ছিল তাদের কি তাদের কাছে জাগতিক শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণ ছিল সেই যোগ হিসাবে তারা জাগতিক শিক্ষার অধিকারী ছিলেন কিন্তু তাদের নিকটে দিন শিক্ষা ছিল না যার কারণে তারা মূর্খ তাদেরকে আল্লাহ তালা মূর্খ হিসাবে উল্লেখ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে আল্লাহর হারনবী সাল্লাম এবং উপাধি দিয়েছেন আবু জাহাল নামে সে মূর্খের পিতা হয়েছে কারণ তার ভিতর জাগতিক শিক্ষা ছিল দিন শিক্ষা ছিল না সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে জাগতিক শিক্ষা আমার ভিতরে যতই থাকুক না কেন আমার ভিতরে যদি দিন শিক্ষা না থাকে আমার ভিতরে যদি দিন শিক্ষার গুরুত্ব না থাকে তাহলে আমি নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করতে পারবো না বা ইসলাম তাকে শিক্ষিত বলে না কোশ্চিন কালেও বলেনি কারণ আমরা দেখি যে সেই জাগতিক শিক্ষা এবং দিনী শিক্ষা কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিল সেই যুগে যেমন জাহেল মূর্খ জঘন্য ব্যক্তি যারা ধর্ম বুঝত না যারা কর্ম বুঝত না যারা নৈতিকতা বুঝত না যাদের ভিতরে মানুষত্ববোধ ছিল না যারা নাদিরিদের উপর নির্যাতন করত যারা ছোট শিশুকে ছোট অবস্থায় জন্মের পরে মেয়ে শিশু হলে মাটির নিচে পুঁতে দিত এরকম নিষ্ঠ একবারে কঠোর দিলের মানুষগুলো তাদের এই জাগতিক শিক্ষা ছিল কিন্তু তাদের এই জাগতিক শিক্ষা তাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়নি তাদেরকে নৈতিকতা থেকে আরও দূর বিমুখ করে দিয়েছে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের যখন ওহির জ্ঞান দিন শিক্ষা আসলো এই দিন শিক্ষার আলো পাওয়ার পর এই মূর্খ মানুষগুলো এই পাষণ্ড মানুষগুলো এই কঠোর অন্তরের মানুষগুলো যেন নরম দিলের অধিকারী হলো তারা যেন সভ্য হয়ে গেল আজকেও তারা ইতিহাসের পাথায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চোদ্দোশো বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন ইতিহাসের পাতায় আজকে সবচাইতে বড় শিক্ষিত বা রোল মডেল হিসাবে তারা পৃথিবীর বুকে এখনও বেঁচে আছেন যে কিয়ামতের কিয়ামত পর্যন্ত তারা আমাদের জন্য রোল মডেল হয়ে থাকবেন এটা কিসের কারণে হয়েছে এটা একমাত্র দিন শিক্ষার কারণে হয়েছে দিন শিক্ষার এতটাই গুরুত্ব যে মানুষ একটা মূর্খ একবারে জাহেল এ মানুষগুলোকে দিন শিক্ষার যদি সে আলো পায় তাহলে সে সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে যাবে একজন ডাকাত একজন চোর একজন চিন্তাইকারী যদি তার ভিতর দিন শিক্ষার প্রদীপটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই তার ভিতর পরিবর্তন হবে তা চোদ্দোশো বছর পূর্বে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রমাণ করে দিয়েছেন এটা আর প্রমাণ করার কিছু নেই আমি বলছিলাম আমাদের সমাজে দুইটি শিক্ষা চালু আছে এক দিন শিক্ষা আর দ্বিতীয় হচ্ছে জাগতিক শিক্ষা আমরা জাগ দিন শিক্ষার আমাদেরকে কেন করতে হবে জাগতিক শিক্ষা শিখার আমাদের প্রয়োজন আছে কিনা এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে দিনই শিক্ষা শিখতে হবে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তলাবুল ইলমি ফারিজতুন আলা কুল্লি মুসলিমেন প্রত্যেক মুসলমানের উপরে প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে দিনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এটা সবাকে করতে হবে তাহলে দেখুন আল্লাহ তালার বিধান যে দিনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এটা করতে হবে কারণ যদি দিনি জ্ঞান না থাকে তাহলে তার নৈতিকতা থাকবে না তার ভিতর মানুষত্ব থাকবে না সে ব্যারিস্টার হয়ে তার মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে সে ব্যারিস্টার হয়ে তার বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিবে সে বড় বড় শিক্ষিত হয়ে সমাজের ভিতরে নারী ধর্ষণ করবে শিশু ধর্ষণ করবে স্কুল কলেজে আজ এগুলো আমরা আমাদের চোখের সামনে পেপার পত্রিকায় সবসময় আছে এগুলো প্রমাণ করার কিছু নাই আপনি আমি দেখছি দেখার পরে আমাদের ভিতরে চেতনাবোধ জাগছে না কেন 
আমার ভিতরে দিনের আলো নেই আমার ভিতর যদি দিন শিক্ষা থাকতো তাহলে আমার ভিতর পরিবর্তন হতো এই জন্য আল্লাহ তালা মৌলিক শিক্ষা আল্লাহ আমরা দুইটা শিক্ষায় ভাগ করেছি মৌলিক একটা জাগতিক একটা দিনী শিক্ষা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে দিনই শিক্ষা এই মৌলিক শিক্ষা থাক যে ব্যক্তির ভিতর থাকবে সে কখনো অসভ্য হবে না নির্মম হতে পারবে না কা মানুষের উপর জুলুম করতে পারবে না অন্যায় করতে পারবে না মানুষের সম্পদ ছিনতাই করতে পারবে না সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা মুসলমানের উপর ফরজ হচ্ছে সর্বপ্রথম দিনী শিক্ষা অর্জন করা দিনী শিক্ষা অর্জন করার পর তাহলে কি আমরা জাগতিক শিক্ষা শিখব না হ্যাঁ অবশ্যই শিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমার প্রয়োজন আমি একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা সম্পর্কে আমার জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা জাগতিক একটা কাজ আমি একজন ডাক্তার আমাকে ডাক্তারি শিখতে হলে আমাকে ডাক্তার জ্ঞান বিদ্যা অর্জন করতে হবে এটা একটা জাগতিক কাজ এটা হচ্ছে প্রয়োজনের শিক্ষা তার পূর্বে আপনাকে আমাকে দিনই শিক্ষা অর্জন করতে হবে তাহলে আমার ডাক্তারিটাও সুন্দরভাবে আমার ব্যবসাটাও হালাল হবে আমার সব কিছু যেন নৈতিকতার ভিতর থাকবে একটা নিয়ম নীতির ভিতরে থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি আসুন আমরা দিনই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে আমরা আমাদের ছেলে সন্তান এবং আমাদের সমাজকে দিনই শিক্ষার আলো যে কোনোভাবে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ